Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin. Ve imamil muttaqin. Seyyidina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men da'a bi da'vatihi ila yevmidi. Ve ra'da. Kul Allah subhanahu wa ta'ala. Elhamdülillahi Rabbil alemin. نجد أنه يستخدم الحمد فلما دون أي رفض آخر أهل اللغة يفرقون بين الحمد والمدح وبين الحمد والشكر جميل يفرقون نعم يقولون الحمد مختص بالعقلاء الأحياء المدح لا قد تمدح غير العاقل وقد تمدح الجماد يعني مثلا أنت تمدح لؤلؤة نعم تمدح حصان تمدح شيء يعني نوع من الثناء يعني عليه ثناء الحمد لا الحمد لا يمكن أن ينسب إلا لعاقل إلا لعاقل فإذا يعني عندما قال الحمد معناه أنه لا ينسب إلى عاقل هذا هذا كلمة الفرق بين المدح والحمد فإذا هو لم اختار الحمد على المدح نعم ثم يأتي بين الحمد والشكر نعم الشكر يكون إذا أسدى إليك أحد نعمة الشكر تشكره عليها نعم الحمد لا ليس بالضرورة تشكره سواء أسدى إليك نعمة أم هو يستحقها بذاته أو بصفاته نعم ممكن يعني ليس بالضرورة أن يسدي إليك فتشكر ولذلك عندما ربنا يذكر النعم يذكر الشكر ولا فلا يشكرون جعل لكم السمع والأبصار قليلا ما تشكرون أو شيء من هذا يذكر إذا الحمد هو أعم من الشكر لأن الشكر يختص بالنعم بالنعم هذا عام يعني ربنا سبحانه وتعالى يحمد على كل حال يحمد سواء هو مستحق للحمد بذاته بذاته نعم يعني ليس لانه يجري النعم ذاك تشكره عليه لا رب هذا اعم هو يستحق بذاته سواء اجرى عليك شيء ام لم يجري عليك شيء نعم. اذا هي اختار المدح اختار الحمد على المدح واختار الحمد على الشكر نعم كانت نعم هذا هل نستطيع ان نقف عند التعبير بالحمد يعني أولا هي جملة اسمية ولم تأتي بجملة فعلية أحمد الله رب العالمين أو نحمد الله إحنا يعني القاعدة أولا القاعدة العامة التي تفرق بين الاسمية والفعلية كقاعدة عامة هي مرت بنا نعم. قلنا أن الحمد أثبت هذا أمر لأنها جملة اسمية جملة اسمية لكن هنالك أمر آخر نعم حقيقة أنت يعني إما تقول أحمد أو نحمد نعم هكذا أولا إذا ذكرت فعل فالفعل يكون مختص بفاعل معين أو بزمن معين لا بد يعني يعني تقول أحمد يعني أنت تحمد نحمد يعني متكلمين يحمدون إذا يختص بفاعل معين فاعل وهذا إما تقول حمدت فيكون ماضي أو تقول نحمد حال واستقبال إذا الفعل الفعل هو يكون مختصا بفاعل معين وبزمن معين وزمن. المصدر هو مطلق مطلق من الفاعل ومطلق من الزمن غير مقيد لا بفاعل معين ولا بزمن معين إذا فلو لو قلنا أحمد الله ونحمد الله لتعلقنا بزمن وبفاعل فأصبح يعني محدود محدود مقيد أما الحمد الحمد المصدر مطلق, مطلق فكأن الحمد المطلق مطلق لله سبحانه وتعالى سواء كان هنالك من يحمده أم لم يكن هو الحمد لله سواء حمده يعني قبل الخلق هو الحمد له وبعد الخلق هو الحمد له إذا لا زمان محدد ليس هنالك هو مطلق نعم زمانه مطلق غير مقيد بزمن ولا مقيد بمن يحمد بفاعل معين يعني اذا قلت احمد انت انت الذي تحمد 
فإذا إذا ذهبت أنت ذهب حمدك وإذا قلت نحمد فأنتم تحمدون فإذا ذهبتم ذهب حمدكم وهذا نأخذه من التعبير بالجملة الإسمية أو بالحمد والابتعاد عن الجملة الفعلية بالفعل الذي هو مقيد بالزمن والفاعل والفاعل والاسم هو مطلق المصدر مطلق مطلق من الزمن ومطلق من الفاعل إذا هو قبل حمد الحامدين وبعد حمد الحامدين هو له الحمد فله الحمد مطلقا هذا أمر الأمر الآخر أنت تقول أحمد وأنت لا تستطيع أن تحمد الحمد كله نعم تقول أنت جزء ونحمد ماذا لا تستطيع أن تفعل الحمد كله بينما الحمد لله جعلته كله له ثم أيضا حتى القدامى قالوا شيء قالوا إذا قلت أحمد أو نحمد لو قلت هكذا أحمد أو نحمد قد تكون كاذبا أنت لست حامدا نعم يعني تدعي شيء ولا تفعل ولذلك يدخله التكذيب ولذلك ربنا كذب المنافقين قالوا نشهد أنك رسول الله قال والله يعلم أن المنافقين لكاذبون يعني قد ينسب الإنسان إلى نفسه شيء وهو لا يفعله فيكون صحيح. كاذبا ليس كذلك ولذلك لم تأتي بالجملة الفعلية آه لم تأتي لأن قد يدخلها التكذيب أما الجملة الإسمية لا لا يدخلها الحمد لله هو يعني ما قال أنا أحمد قال الحمد لله هذه صادقة يعني مثل لا إله إلا الله ومثل أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا يدخلها تكذيب لا إله إلا الله هذا صادقة نعم لكن أشهد أنت أنت تشهد أو لا تشهد هذه خاضعة خاضعة للشخص التكذيب خاضعة خاضعة نعم فالحمد لله لا يدخله تكذيب فإذا الحمد لله لاحظ هو اختار الحمد على المدح واختارها على الشكر على الشكر واختارها على الجملة الفعلية جاءت جملة اسمية ولم وجاءها مطلقة مطلقة من كل قيد قيد الزمن وقيد الفاعل وعرفها بأل أيضا أل الدالة يعني سواء قلنا عهدية أو استغراقية فهي تشمل الحالتين استغراق الحمد كله والحمد المعهود كله فإذا كله لله سبحانه وتعالى هذا إضافة إلى أنه يعني اختيار الرفع على النصب أنه قال هناك قراءة الحمد لله لا أعلم إن كانت هناك قراءة قد يكون هناك من يقرأ الحمد لله ممكن ولكن لكن الحمد لله هي أعلى لأن الحمد لله هي فعلية الحمد الحمد لله فعلية فعلية تصبح حمدا لله فعلية وهي أيضا راح نقدر فعل التقدير سيكون فعل سيكون فعل فراح يدخل فيها ما قيل في الفعل جملة فعلية الحمد لله اسمية فإذا الحمد لله هي الحمد لله أعلى من الحمد لله طبعا أعلى من حمدا لله نعم ذيك نكرة هذه فيها, فيها الاستغراقية نعم. استغراق الحمد كله إذا هي أعلى من من المدح وأعلى الشكر. من الشكر وأعلى من الفعل نعم الحمد وأعلى من النصب وأعلى من التنكير فهي في القمة البيانية إذن كله. في هاتين الكلمتين وهذه تحتمل أمرين أيضا للعلم نعم. الحمد لله تحتمل إنشاء التعظيم في النفس إنشاء يعني واحد يذكر الله الحمد لله ليس بقصد الإخبار وإنما بقصد الإنشاء يعني الإنشاء تعرفوا الأسلوب عندنا خبري وعندنا نعم. إنشائي نعم. والإنشائي عندنا طلبي وعندنا غير طلبي نعم. هذا فالحمد لله هذه تحتمل الخبر تخبر أن الحمد لله وتحتمل إنشاء, إنشاء التعظيم لاحظ لو قلت إن الحمد لله يعني لاحظ لا تحتمل إلا إلا, إلا, إلا إلا الإخبار نعم فإذا الحمد لله أولى من إن الحمد لله لأن هذه جملة خبرية جملة, جملة خبرية بينما هذه جملة فيها الإنشاء التعظيم وفيها الإخبار فهي أولى من إن الحمد لله لاحظ يعني لا. كيف يعني إذن هناك يعني عدد من 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 الفضاءات الموجودة أو فضاءات كبيرة وكثيرة 
في هاتين الكريمتين التي تفتتح بهما السورة العظيمة وليس الفاتح. هذا فقط أيضا يعني نعم هو قال الحمد لله جاء باسمه العلم الله الله لم يقل مثلا الحمد للخالق أو الحمد للرازق أو الحمد للقيوم أو للإله أو ل... لا لم يقل ذلك لأن لو قال ذلك لكان يفهم أنه استحق الحمد بهذه الصفة بالخلق بالخلق يعني الحمد للخالق لأنه خلق نعم قد يفهم ذلك نعم والحمد للرازق لأنه رزق يعني استحق الحمد بهذه الصفة لو لم تكن هذه الصفة لم يستحق الحمد لم يحمد فجاء باسمه العلم الحمد لله هو يستحقها لذاته سواء ذكر الصفة أم لم تذكر يعني للألوهية لذاته نفسه هو نعم ما هي كلمة إلا الله هي يعني كما على الأكثر يعني على ما يقول الأكثرون أنها نعم. من الإله من الإله نعبود نعم فإذا هو أيضا يعني هو لم يختار صفة من صفاته حتى لا يكون الحمد مسببا بتلك الصفة نعم جميل وإنما الحمد لذاته هو وبعدين ذكر صفات أخرى بعدين ذكر نعم. صفات إضافة إلى هذا وهي ما نأتي إليها الآن عندما قال سبحانه وتعالى رب, رب العالمين, العالمين. يعني. ما الذي نتوقف فيه عند هذه الآية يعني عند العالمين العالمين هو جمع عالم نعم لكن يقولون أنه جمع جمع مذكر سالم العالمين هو يخص العقلاء أو يغلب العقلاء العالمين. الجمع الذي يغلب فيه العقلاء عالمين نعم يعني كلمة عالمين إما تخص العقلاء هو الذي يغلب فيه العقلاء نعم. لو قال عوالم لا هو كل عالم يعني الحشرات عالم والطيور عالم العوالم تشمل تشمل هذه كلها لكن عندما قال عالمين لا يمكن أن نطلق على عالم الحشرات عالمين وإنما على العقلاء فقط هو العالم الذي يغلب فيه نعم العقلاء. ولذلك لاحظ ربنا يعني قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لم يبلغ ولم لم يكلف فيه الحشرات والطيور وما إلى ذلك يعني ذكر العالم ليكون للعالمين نذيرة وهو لم ينذر ينذر الثقلين يعني ولم تأتي في القرآن عوالم لا لا لم تأتي نعم لم تأتي أستاذي كريم في الآية التي تليها يقول الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم ما الفارق بين هذين الاسمين وقد جاء على صيغتين مختلفتين المفسرون طبعا ذهبوا فيها مذاهب شتى وقسم من قال احداهما في الدنيا والاخرى في الاخره قسم قال احداهما صفه وقسم قال احداهما علم لكن احنا او, أو احداهما لعامه الخلق ذكروا الاخرى للمؤمنين نعم ذكروا امور لكن هنالك امر لو عدنا الى عن القواعد اللغوية في صيغة فعلان وفعيل فعلان التي جاءت عليها الرحمن نعم وفعيل الرحيم نعم يعني لو عدنا إلى كتب الصرف في في بحث الصفة المشبهة فعلان وفعيل تبحث في الصفة المشبهة نعم فعلان يقول لك للأمور الحادثة للخلو والامتلاء والطارئة يعني يزول متجددة متجددة يزول صيغة فعيل للصفات الثابتة أو في الحالات يعني ثابتة هي ثبوت دائم أو التي فيها أقرب إلى الثبوت يعني نعم. مثلا هم عندما تقول غضبان الغضب يزول ولما سكت عن موسى الغضب فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا ثم قال ولما سكت عن موسى الغضب يزول يزول, يزول, يزول وهو على وزن فعلان, فعلان مثله مثل الرحمن مثل الرحمن أما رحيم عطشان يزول هذا يشرب ما يزول ريان يعطش جوعان هكذا هي صيغة فعلان تدل على التجدد والحدوث ويقولون أيضا الامتلاء يعني خلو وامتلاء من حيث جوعان مثل جوعان وشبعان وعطشان وريان لكن هو إذا اتصف بالوصف يكون الحد الأقصى يعني غضبان ممتلئ غضبا 
يعني ايضا في ابتلاء بالوصف نفسه رحيم مثل طويل وقصير وجميل وقبيح وذميم دال على الثبوت او التحول في الصفات الصفات الى ما يقرب من الثبوت يعني هنالك ثبوت خلقي كان تقول طويل او قصير مثلا او قبيح او ذميم ثبوت خلقي هذا وفي بالتحول يعني مثلا يقال كريم او خطيب خطيب مثلا يعني هذا ممارسه الخطابه يسموه التحول في الصفات نعم. فاصبح خطيبا وهكذا مثل عموما مثل فقيه نعم يعني هو فقه فاقه او فقه فاذا الخطب اصبح الفقه اصبح سجيه وتصير فقيه يعني لكن انا يعني في في هذا الاستعراض اللغوي كيف ننزلها على هذه الاعيبه؟ هو, هو الان فاذا صيغه فعلان تدل على الحدوث والتجدد نعم وصيغه فعيل تدل على الثبوت هذا من حيث الدلاله اللغويه لفعلان وفعيل حتى في في عامه الناس اذا رحمن لو ربنا يعني اراد ان يعني يبصرنا ويعلمنا انه لو لو قال رحيم فقط اولا لو قال رحيم يعني عند على العرب كيف يفهمون لو قال رحيم هو تدل على الثبوت لكن الثبوت قد يفارق الشخص يطرا عليه ما يعني يزيل يزيل عنه هذا الامر يعني مثل كريم ومثل بخيل خطيب يعني مثل خطيب اشياء اخرى الخطيب ياتي احيانا وهو لا لا يخطب لا لا, لا يخطب لا يخطب وكذلك الكريم والحليم كذلك يحصل هذا الشيء يصير مفارقه ولو قال غبان هذا يعني رحمن ستزول هذه مثل مثل غضبان مثل حاله يعني ثم ستزول تتجدد تذهب مثل جوعان وعطشان فاراد ربنا ان يجمع الصفتين قال يعني صفته العامه هي الثبوت صفته العامه هي الرحمه والمتجدده هي الرحمه يعني اذا الرحمه لا تفارقه سبحانه كانه الشمل آه كل لحظات الانسان كل لح- اللحظات كله ربنا كله رحمه يعني الحاله الثابته والمتجدده هي الرحمه اذا ذلك ورحمتي وسعت, وسعت كل, كل شيء كتب على نفسه الرحمه هذا فجمع هذا جمع صار اتساع في المعنى وازاله يعني اي اي شيء في الذهن من ذهن العربي الذي كان يفهم اللغه ويعرفها نعم ويعقل هذه المعاني يعقل هذه المعاني لا لا يعقل مساله الاخره وغير الاخره العرب نعم اصلا ينكر الاخره قالوا ما الساعه ندلكم على على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ما زقناكم في خلق جديد ينكروها عن مساله هذه هذه من تفسيرات المفسرين اما هم العرب هم اصلا ينكرون الساعه اصلا لكن هذا السياق يفهم هذا هم هم يفهمون هذا الامر من طرق من طرق اللغه اللغه احنا تلاحظ يعني نحن الان ما ادري لا اعلم لكن في العراق مثلا عندنا يمكن قد يكون في ايضا نعم. عندكم هم نحن نستعمل صيغه فعيل للثبوت ونستعمل صيغه فعلان للتجدد يعني مثلا نقول فلان انت ضعفان يعني اصبح قل لا هو من الاول ضعيف لاحظ قل هو لا هو من الاول ضعيف يعني معنى والاول يريد ان يخبر عن انها حاله كانما حاله طارئه عليه فلان ضعف فلان طولان لا لا قل هو طويل لاحظ قل هو طويل يعني من يعني هو هذه صفته الثابته لا ليست حاله طارئه عليه رب العالمين هو الرب الذي يربهم ويهديهم ويرشدهم ويحفظهم لان الرب هو المربي والمالك والمرشد والموجه كذا كله وهو يرحمهم وهو المحمود في ربوبيته لهم والمحمود في رحمته لهم لان احيانا الرحمه قد لا تكون محموده اذا اذا لم تكن الرحمه في مكانها ليست محموده ولذلك هو هو المحمود في ربوبيته والمحمود في رحمته نعم سبحانه وتعالى في في ذاته وفي صفاته في الايه التي تليها يقول الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين السؤال لما خص الله الملك بيوم الدين ولم يذكر الدنيا هو يوم الدين هو الدين معناه من معانيه الجزاء من معاني الدين الجزاء نعم. فالذي يملك ايام الجزاء هو مالك ايام العمل يعني, يعني بشكل طبيعي طبيعي 
وإذا مالك يوم الدين لماذا ليجازيهم؟ يجازيهم على ما عملوا في على ما إذا هو هذا يعني لا داعي لذكر هو كونه مالك يوم الدين ومالك يوم مالك الدنيا ثم قال رب العالمين فيما سبق فيما سبق هو والرب هو المالك من من جملة معاني الرب هو المالك نعم فالربوبيه العالمين خلاص الدنيا هذه في الدنيا ومالكهم في الاخره اذا هو يعني بالاضافه الى ان مالك يوم الدين هو مالك للدنيا الدنيا فكذلك اضيف يعني انه ربهم في رب العالمين تشير الى الدنيا بالنسبه لاضافه الملك لليوم هذا للشمول بمعنى مالك اليوم وما فيه وما فيه يعني كل ما فيه يملك اليوم وما فيه من أحداث يعني من ملك اليوم فقد ملك هو كل ملك ما, ما فيه ما فيه من أحداث ولا لا يملك شيئا في ذلك اليوم وإنما يملك اليوم كله بما فيه فيكون دال على العموم والشمول في الآية التي تليها إياك نعبد وإياك نستعين تقديم المفعول أو المعمول على العامل عموما نعم يفيد في الغالب يفيد القصر الاختصاص الاختصاص في الغالب يعني نعم فهذا منه يفيد الاختصاص اياك نعبد اين خصك بالعباده تخصيصا حصرا والعباده يعني لا نعبد غيرك واياك نستعين اين خصك بالاستعانه فلا نستعين احدا سواك كما قلنا في وعليه توكل نفس نفس الشيء نفس الشيء بل الله فاعبد وكن من الشاكرين بل الله فاعبد الفاظ في العقيده لا تصرف الا لله العباده والاستعانة, والاستعانه والتوكل نعم. وهذا استفدنا من هذا التقديم والتاخير استفدنا هذه قل اغير العقدية. الله قل اغير الله تامرني اعبد ايها الجاهلون قدم قدم غير الله المفعول غير غير الله واخر اخر بينما بينما لاحظ بال بالدعاء اهدنا الصراط المستقيم لاحظ لم يقدم المفعول ما قال نعم. ايانا اهدي لم يقل ايانا اهدي لما وان كنا سناتي الى هذه الايه فلو اجلناها لنتكلم عن تقديم العباده على الاستعانه العباده هي المطلب الاول في هذا الانسان الله سبحانه وتعالى خلق الانسان الجن والانس للعباده وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون يعني اذا يعني هي الغايه هي, هي, هي غايه الخلق هي العباده ويستعين عليها بال يعني على ذلك لان الانسان ضعيف لا يستطيع الا باعانه الله له يستعين على الهدايه وعلى العباده وعلى غيرها بالله سبحانه وتعالى الاستعانه بالله سبحانه نعم بالاضافه الى ان الاستعانه هي حاجه للعبد الاستعانة حاجة للعبد وهي مطلقة العبادة لله وحده لم يقل نستعين بك على كذا لاحظ هو قال قال لم نقل يعني هو خص الله بأن نستعين به لكن لم لم يذكر نستعين على ماذا؟ لا لا لم تأتي الآية بأن نستعين بك على, 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 شيء على, على شيء على شيء معين هو حصر الاستعانة به وأطلق الاستعانة على ما يحتاجه الإنسان على سواء يستعين, سواء يستعين على العبادة أو على مطالبه هو التي يريدها الدنيوية ف... ف... يعني حصر الاستعانة بالله وأطلق الاستعانة نلحظ الآن ما سبق الضمائر حركة الضمائر في السورة إن صحة العبارة الحمد لله رب العالمين هناك ضمائر غيبة لكن هنا بدأ في ضمائر الخطاب عندما قال إياك نعبد وإياك نستعين هو يعني هذا يسموه التفات وراء نعم في في البلاد اذا كنتم في الفلك وجرينا وجرينا به وجرينا به نعم هذا يسموه التفات هو ذكر صفات اولا فلما ذكر انه رب العالمين نعم معناه انه حاضر فيه حضور نعم يعني لا يغيب عنه شيء وكيف اذا كيف يحفظهم وكذا اذا لم يكن حاضرا نعم سبحانه وتعالى لا لا يمكن فإذا هذه الصفات أنه أنه رب العالمين وأنه مالك يوم الدين يعني يجازيهم على أعمالهم لازم يكون حاضر كيف يجازيهم على أعمالهم إذا كان غائبا؟ نعم غير لازم يكون يعرف هذه فإذا أولا 
الالتفات يعني عندما ذكر ربوبيته لهم وما اليه وانه يحاسبهم ويزيهم علم انه حاضر فاذا خوطب يعني اول مره كان كان الكلام عليه بصفه الغيبه ثم الان بصفه الخطاب بضمائر الخطاب هذا الامر الاخر انك تطلب من الحاضر ولا تطلب من الغائب؟ من الحاضر تطلب خلاص اذا انت تطلب من الحاضر قل اياك نعبد واياك نستعين الان الان في في مجال الطلب في مجال السؤال طبعا انت تستعين لا تستعين يعني ما كيف المفروض تستعين بغائب او بحاضر تخاطبه ف اذا الان تحول الامر ثم هم حتى الاقدمين قالوا مساله قالوا الثناء على الغائب او لا والطلب من الحاضر او لا اكثر بلاغه اكثر او لا يعني طبعا اكثر بلاغه يعني انت تمدح انسانا بوجهه افضل او تمدحه في غيابه في غيابه طبعا في غيابه فاذا هنا المدح استعمل له ضمير الغيبه الحمد لله الثناء مع اثبات يعني حضوره مع لا 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 مع اثبات الحضور نعم لكن لا يعني الثناء استعمل بضمير الغيبه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والعباده والدعاء العباده لا لا تكون لغائب نعم لا تكون لحاضر والطلب من حاضر او لا فعندما جاءت العباده والطلب بلفظ الحضور وهو اولى تعمل كل شيء في الآية التي تليها قال الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم وهناك سؤال لما قال اهدنا ولم يقل اهدني والسؤال الذي ذكرناه قبل قليل في إياك نعبد قال إياك نعبد ولم يقل إياك يعني أو أو اهدني إيانا إيانا اهدي أو إيانا أو إيانا 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 اهدي وما الجمع؟ هو اولا قبل هذا حقيقه هو طلب الهدايه ناسب الرب يعني عندما قال الحمد لله رب العالمين لان اولى اولى مهمات الرب هو الارشاد والتوجيه نعم الرب هو المربي والمرشد والموجه فناسب الهدايه مع الرب مع ذكر الرب ولذلك نلاحظ في القران الكريم كثير ما تقترن الهدايه مع الرب ان معي يا ربي سيهدين جميل يعني تقترن اذا هنا اهدنا متصله بالرب بمهم بمهمه الرب رب العالمين لان الرب هو المربي اصلا نعم في في الرب هو المربي والمرشد والموجه وهذا المفروض المربي المربي يهدي نعم فاقترنت قال فمن ربكما يا موسى ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى هناك اتصال ومثل نعم. ان معي ربي سيهدي نعم وعسى ربي ان يهديني سواء السبيل يعني اذا اقتران الرب بالهدايه هذا اقتران يعني مضطرد مضطرد يعني اقتران يعني مناسب جدا وبليغ جدا اختيار وضع عدل هنا الهدايه مع ذكر الرب نعم جميل هذا امر وبالنسبه و... وايضا حتى مع الرحمن الرحيم ليس يعني من رحمتنا ترك الناس ضالين لا يعلمون كيف يتجهون ولا كيف يسيرون ايضا متناسب طلب الهدايه مع انه رحمن رحيم من رحمته بخلقه من رحمته ان يهديهم هذا ايضا مناسب لهذا تبقى اهدنا انها لم تاتي على سبيل القصر والاختصاص لا يا صح لا يجوز ان تدعو لنفسك بالهدايه وحدها ان تقصر الهدايه عليك لا يا صح تقول اياك اياي اهدي تتخصه بالعباده لكن يعني تصير تقول اللهم اهدني ولا تهدي احدا سواي يصير اللهم ارزقني ولا ترزق احدا سواي لا 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 يصح لا لا يجوز هذا الشيء لكن العباده هو والاستعانه هي خاصه بالله تصرف لله. يعني لا يصح ان تقول اياي اهدي جميل. يعني معنى خصني لا تهدي احدا كيف مثل الاعراب الذي قال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم, ولا ترحم احدا سوانا يعني لا يصح قال انك حجرت واسعا آه. لا 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 يصح هذا الشيء فاذا لا يصح هذا القصر لا يصح لا نعم. يجوز فاذا وطلب الهدايه لك ان تطلب اللهم ارزقني واهدني وعافني لكن لا يصح ان تقصد ذلك عليك 
أما أما السؤال أنه لماذا لم يقل اهدني هو أراد أولا الإسلام دين جماعي طلب طلب الهداية له ولغيره وهذا من باب أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه مجموعة نعم جميل يعني لا لا أن يطلب هداية له وإنما له ولغيره والإسلام هو دين جماعي هذه تقال يعني هذه سورة الفاتحة تقال في الصلاة والصلاة يعني فيها مظاهر الجماعة والدعوة إلى الجماعة والتأمين وصلاة وصلاة الجماعة تعديل صلاة الفرد ب 27 درجة يعني صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد في يعني والتأمين مثل ما مثل ما كما تقول يعني يقولون آمين يعني كلهم فإذا ثم مظاهر الجماعة في الإسلام الحج في مظهر جماعي صلاة الجمعة صلاة الجماعة مظهر جماعي الأعياد وغيرها مظهر جماعي الصيام يصوم المسلمون في يوم واحد ويفطرون في يوم واحد في محدد مظهر مظاهر الجماعة ثم السلوك أنت اهدنا الصراط المستقيم أنك عندما تسلك وحدك تستوحش لكن إذا كان معك سالكون تستأنس صحيح يعني من كل ناحية وضمير الجماعة هو الأنسب وبالنسبة أستاذي الكريم لقوله الصراط لما لم يقل السبيل سيما وهي توجد في القرآن الصراط هو أوسع الطرق الصراط أوسع الطرق نعم وأشملها كيف أشملها يعني هو الذي تؤدي إليه السبل والواسع نعم. هو أوسع آه هو كلمة صراط كما يقول القسم من اللغويين من سرط البلع من البلع نعم سرط الشيء لانه يسترط السابله اي كل ما مر فيه يشملهم الخلق يشملهم كلهم ثم اصلا هي صيغه صراط على صيغه فعال صيغه فعال من صيغ الاله الداله على الاشتمال اصلا كالشداد والرباط والحزام كانه لا يضيق بمن سار فيه لا لا يضيق يشملهم كلهم نعم دل على الشمول فهي هي يعني الكلمه نفسها اذا كانت من سرطة نعم. والصيغه على فعال, فعال. والتعريف فعال. ايضا والتع... على هذا امر اخر التعريف الصراط وبعدين وصف بالاستقامه وبعدين كيف. فيما بعد كل هذا يدل على انه اوسع السبل و... وانه صراط واحد كونه صراط صراطا واحدا ناخذه من كونه يوصف بصراط واحد في, عند عند في القران هو كلمه صراط واحد دائما ناخذه من التعريف او كذا او كيف الصراط هو اولا كونه اوسع السبل كانه الاوسع الطرق وانه الذي تؤدي اليه الطرق نعم هذا امر ولكونه على صيغة فعال الدالة على الاجتماد ولكونه معرفا وموصوفا بالاستقامة ولا يكون بين نقطتين أكثر من مستقيم واحد نعم فكل هذا تدل على أنه واحد والاستقامة وصف الصراط بأنه مستقيم تدل على أنه واحد وأن وهو أقصر الطرق الموصلة إلى الحق كونه مستقيم طبعا لأن الطريق المستقيم هو أقصر الطرق بين نقطتين فهو أقصر الطرق وأيسرها و... كيف نصل بين هذه الآية أستاذ الكريم وقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل السبل هو الطرق الجزئية الفرعية التي تأخذ بنيات الطريق هنا وهناك هذا السبل نعم. وصراطه واحد يوصل إليه ف... فإن خرجت عنه ته... تهت في سبل متفرقه متشعبه دخلت في هذه السبل ليس نعم دخلت هذا هو الصراط واحد ليس هنالك اكثر من ليس هنالك غيره ليس هنالك صراط اخر هذا الصراط يؤدي الى الى الله سبحانه وتعالى ليس هنالك اكثر من هنالك سبل سبل الخير نعم هي سبل الخير المتفرقه قال تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام السبل يجمع توصل للصراط هذه السبل توصل الى الصراط الواسع قال ان ربي على صراط مستقيم. نعم. يعني في, في الايه التي تليها 
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم لما جعل اهل الحق في فريق واحد وغيرهم يعني طوائف فريقين هنا غير المغلوب عليهم من الضالين هو يعني صراط الذين انعمت عليهم يعني هل هي متصله بمساله الصراط انه واحد وبالتالي اهل الحق في جماعه واحده وغيره اهل الحق هم الذين هداهم رب العالمين الى هذا الصراط مستقيم. هم هم جماعه واحده نزل عليهم يعني من من مشكات واحده نعم اللي اخرين المغضوب عليهم والضالين هم اظن كما يمكن يقولون يقولون اهل الكفر فريقين يعني يعني هو ذكر الان ناس المغضوب عليهم وهم الذين عرفوا الحق وحادوا عنه وبين الضالين الذين ضلوا عن الطريق ولا يخرج اهل الكفر او والباطل عن هذين الفريقين اما ان يكون عرف الحق وحاد عنه فهو مغضوب فهو مغضوب عليه واما لم يعرفه فهو ضال وكل الخلق الذين غير المنعم عليهم لم يعرفوا حتى وان عمل لا لان الضلال لا يخرجه من من العقوبه قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا انا اقول الضالين ضلالهم متحقق حتى وان عملوا ما داموا يعملون دون علم خلاص هو لازم يكون الـ 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 هذا الـ العمل لازم يتصف بامرين الصواب والاخلاص لازم يعني لازم امرين اذا لا لازم يعني اذا اذا كان مخلصا ولم يكن صوابا كان ضالا ولذلك قالوا في هذه انها تعني اليهود والنصارى هذا منهم ولا شك اليهود والنصارى منهم واظن فيها حديث هذا اليهود والنصارى لكن هي تعم كل من جمع يعني كان في احد هذين الصفتين في هاتين الصفتين هي هؤلاء منهم لكن كل من يتصف باحدى الصفتين هو كان يدخل فيها قال سبحانه وتعالى انعمت عليه ولكنه في الحديث عن الفريقين لم يقل غضبت مثلا وانما اتى ب جمل اخرى اسميه غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو ربنا سبحانه وتعالى ينسب الخير الى نفسه. نعم. ربنا. يعني لو هذا خط عام ايضا في القران الكريم. وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. نعم. ولذلك النعمه ينسبها اليه. أنا قال قد انعم الله علي ان لم اكن معهم شهيدا صراط الذين انعمت عليهم. إذا فمن غير المناسب أن لا ما يقول أنعم عليهم كما أنه من غير المناسب وغير اللائق أن أن تنسب الصفات الأخرى لله لله سبحانه وتعالى أو أولا المغضوب عليهم من الله ومن غيرهم جميل يعني من يغضب لله هو أيضا يغضب عليهم ف يعني ربنا قد يقول غضب الله عليهم في 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 سياقات أخرى نعم ممكن يقول غضب الله عليهم مجازاة وعقوبة لأن العقوبة قد تكون من الخير العام لأن ليس من من الخير العام أن تدع الشخص يعيث ويعبث ويفعل ما يشاء من دون عقوبة من الخير العام أيضا أن يعاقب ربنا من يستحق العقوبة من يؤذي الآخرين هذا من الخير العام أيضا جميل لكن هنا لم يقل هنا أصبح الغضب يعني ليس فقط من الله سبحانه وتعالى وإنما من يغضب لغضبه النعمة من الله وما بكم من نعمة فمن الله. النعمة من الله. يعني لمن لمن يرجو لله وقاره فيغضب. ها فهنالك من يغضب لغضب الله. نعم. أيضا. فإذا كلمة المغضوب عليهم يعني أولا هنا في مقام النعمة فقال أنعمت عليهم لا يناسب ذكر الغضب هنا في مقام النعمة. نعم. ثم هذه لا تختص بالله سبحانه وتعالى. وانما مغضوب عليهم ممن يغضب لله في كل كل من يغضب لله في السماوات والارض يعني الملائكه يغضبون لغضب الله والناس المؤمنين يغضبون لغضب الله جميل استاذي الكريم السؤال الاخير في سوره الفاتحه الله سبحانه وتعالى يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين 
في كلام عادي نقول غير مثلا غير المغضوب عليهم والضالين فنعطف فلما دخول اللام هنا؟ لا يعني لا تقصد النافيه يعني لا هنا اراد يعني ان يبين بين يعني لو قال غير المغضوب عليهم والضالين كان طلب المباينه ممن جمع الصفتين نعم فلو يعني المغضوب عليهم وحدهم كان لا يدخلون في هذا المباينه او لو ذكر أو يعني لو لو اتبع لو اتبع صراط الضالين وحدهم لا يدخلون في المباينه لا هو اراد يعني المباينه, المباينة من الفريقين لان لو حدث لا كان يحتمل الجمع اراده الجمع دون دون الافتراق نعم يعني 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 مثلا عندما تقول لا لا تاكل كذا وكذا محتمل النفي عن الجمع لكن لك لك لا تاكل كذا ولا كذا يعني انت نهيت عنها مجتمعين او مفترقين فاذا هو هنا يعني نهى عن عن كل صنف ليس على اراده الاجتماع سواء اجتمع ام تفرق فهما فيهما مرحله نهي او تفرق في النهي مستمر نعم أشعر أنني أطلت على أستاذنا الكريم والكبير الدكتور فاضل بن صالح السامرائي دكتور فاضل شكرا لك وأهلا بك شكرا جزيلا